İzmir'e bu son kötülüğü yapanlar İmbat ile etkisiyle Türk Mahallesi'ne doğru yayılacağı tahmin ediliyordu. Ters rüzgarla tam tersi yöne yayıldı. O zamanla Hunta e, Tabir edilen Levanten Mahallesi al sancakı yok ederek korduğuna dayandı. Salih Bozok o sırada küçük bir suvari belirliğiyle güzel yolda dolaşıyordu. Başkomutanlık karargahı olarak kullanmak üzere yangından uzak bina arıyordu. Göztepe'deki köşkü buldu. Latife'nin kalbi yerinden çıkacak gibi olmuştu. Mustafa Kemal'in hayaliyle İzmir'e gelmişti. Mustafa Kemal bizzat ona geliyordu. Latife İzmir doğumluydu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin e, tütün ve pamuk borsalarında söz sahibi olan Şehrin en zengin Türkçeri Muammer Bey'in kızıydı. İlkokul eğitiminde eve getirilen İngiliz ve Alman öğretmenlerle tamamlamış. Sonrasında İstanbul'da Arnavutköy Amerikan Koleji'nde okumuştu. İngiltere'de Tudor House School lisansını e, ilerletmişti. Halide Edip Adıvar'ın öğrencisiydi. Tevfik Hikret'ten Halit Ziya Uşakgil'den dersler almıştı. Anad dili sayesinde İngilizceyi ileri düzeyde Almanya, Fransızca, Farsça konuşuyordu. Rumca ve İtalyanca biliyordu. O zaman evinde çok iyi eğitimdi bu. Piyano çalıyordu. Mükemmel biniciydi. Atın eğrimi suvari gibi oturur. Otururdu. Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset ve hukuk okuyordu. Memleket işgal edilince ailece Fransa'ya taşınmışlardı. Atlas Okyanus'un kıyısında sahil cinniti bir yer yaşıyorlardı. Tehlikeden uzaktı ama vatan toprakları çiğnenirken yurt dışında bulunmaktan bu kadar bu özgür kızın yüreğine ızdırap veriyordu. Burada daha fazla kalamam diyerek babasına res çekti. Sakarya Savaşı'nın kazanıldığını öğrenir öğrenmez üniversite eğitimini yerde bıraktı. Marsilya üzerinden gemiyle İzmir'e döndü. Dedesi e, Sadık Bey'in Göztepe'deki yazlık köşküne yerleşti. Göğsündeki e, madalyonda Mustafa Kemal'in kafatlı fotoğrafını taşıyordu. Bir Fransız gazetesindeki haber küpüründen kesmişti. Ve işte o an 9 Eylül günlerinden yeniden doğacak olan güzel İzmir akşamın karanlığında meşale gibi yanıyordu. Mustafa Kemal'i taşıyan otomobil Menekşe Kukulu Morsal Kumlu Köşkün bahçesine girdi. Latife kapıda karşıladı. İzmir'e teşriflerinizle Türk milleti muradına erdi. Evime şeref vermenizle ben de muradıma ermiş bulunuyorum.
Köszönöm, minden tárom. Hogy kérdődik, köszönöm, Dödi. Kérdődik, szofrázod lenni most ő. Most a fakja már ezt megtartsá, fejtek a sá, rúsán és rá, felé, rúfkél, jakukkát, jemetlet, ne fisztés. Közeli, lekkal a marzával nem tudod, ne is küzdő, unok már zettő. Fevzi Pasha adet herkes kadar hedefine doldurdu. Mustafa Kemal'i o muhteşem kızı ve o büyüklü geceyi unutması mümkün değildi. Ankara'ya döner dönmez milli mücadele bulunca bindiği Arap atı Sakarya'yı Latife'ye gönderdi. Nişan hediyesiydi. Evet. 29 Ocak 1923'te evlendiler. Kız isteme merasimi olmadı. Mustafa Kemal bizzat Latife'ye evlilik teklif etti. Kayınpederi ile nikah günü tanıştı. İzmir Müftüsü kadın sıfatıyla çağrıldı. Yere diz çökmediler, masaya oturdular.
Azerbaycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumlarını izliyor. Fazla keyifli akşamlar. Mustafa Kemal'i sevdiği şarkıları piyanosunla çalıyordu. Kemal diye hitap ediyordu. Eşinin bulunmadığı ortamlarda üçüncü kişilerle sohbet ederken de Gazi veya Cumhuriyet diye bahsetmezdi. Kemal şu karar verdi, Kemal şuraya gitti gibi hep Kemal derdi. Sadece eş durumunda değil, daima eşit durumdaydı. Kadınların henüz seçme ve seçilme hakkı yokken kendisine oy verilen bir kadındır. Bravo. Haziran 1923'te yapılan Türkiye'nin ilk genel seçiminde aday olmadığı halde, hukuken aday olma imkanı bulunmadığı halde İzmir'den ve Konya'dan Latife'ye oy çıktı. Teşekkür e, telegrafı yayınlandı. Bana mensup seçimlerinde oy e, verilmiş olmasının şahsım adına değil, Türk kadınına yönelik bir takdir olması nedeniyle heyecanla karşılıyorum. Şükranlarımı arz ederim dedi. Kadın halklarının işaret fişeğiydi. Dadısıyla açısını Ankara'ya getirmiştir. İzmir'den taşıttığı eşyalarla Çankara kendi zevkine göre yeniden döşedi. Yatak odası takımı mesela 15. Louis tarzındaydı. Sanatsal eser nitelerindeydi. Misafir sonundaki koltukları kaldırmış ve Fransa'dan getirdiği mavi koltuklarla değiştirmiştir. Cumartesi günleri öğleden sonra paşa işlerini, milletvekili işlerini ve gazeteci işlerini ağırlıyordu. E, pastalı kurabiye, açık büfe sofralarını hazırlıyordu. E, çay ayakta servis ediliyordu. Akarma güne kadar görmediği duymadığı e, şeylerdi. Çeyiz sandığından çıkarttığı kristal bardaklar, günü çatal bıçak takımları, işleme devrimleri büyüleyiciydi. Paris'tan, Milano'dan giyindiği giyinirdi. Misafir hanımlar, Latife'nin elbiselerinden, ayakkabılarından ve özellikle babası Muammer Bey'in armağanı olan dört kanatlı tek taş yüzünden gözlerini alamazlardı. Zerafeti ve ev sahipliği mükemmeldir. Çocuklar olmadı. Evlat edildiler. 1924'te Amasya'ya girmişlerdi. Darüleyi tam yurdunu ziyaret ettiler. Zehra ile tanıştılar. 12 yaşındaydı. 4 yaşındayken babası, 5 yaşındayken annesini kaybetmişti. Koskoca dünyada yapayalnızdı. Kızımız olur musun diye sordular. Boynularına sarıldı. Manevi çocuklar oldu. Bravo. Mutluydu Latife. Bağ evini yuvası olarak benimsiyordu. Ama maalesef güzel günler çabuk bitti. İlk baskın, iki baskın karakter, iki özgür ruh evin huzurunu kaçırdı ve akşamüstü Albert isimli köpeği yavruladı. Mustafa Kemal 
Minikler'in sevimli hallerin neşeyle seyrediyordu. Bak diye ne güzel oynuyorlar deme gafetinde bulundu. Ağır kriz çıktı. Kendisine fikri yer denilen Latife baygınlığa geçirdi. Babasına telegraf çekti. Derhal beni gelip almış dedi. Muammer Bey apar tufar geldi. Kızı sakinleştirmeyi başardı ama sonu baştan sonun başlangıcıydı. Mustafa Kemal yeni yaşamını düzene sokayım derken fazla müdahale görme başlamıştı. Ee, yasaklar koymaya çalışıyordu. Hem dayattığı kurallarıyla Mustafa Kemal'i sıkıyordu. Hem de İzmir'de Levanti'nin kültürüyle yetişmiş Londra'da Paris'te büyümüş. Sosyal bir genç kız olarak Bozkır kasabasını Ankara daraltıyor ve hırçınlaşıyordu.